మీరు హైడ్రోపోనిక్స్ అనే కాన్సెప్ట్ తోటి మీరు చాలా బాగా చేస్తున్నారని మాకు కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది సో ఒక్కసారి అసలు వాట్ ఈస్ హైడ్రోఫోనిక్స్ అనేది చెప్దాం మన వ్యూర్స్ తెలియజేద్దాం బిఫోర్ దట్ అంటే మీ డీటెయిల్స్ ఒక రెండు మొక్కలు మా వ్యూర్స్కి వస్తాం ఓకే ఉదయ్ మనం ఇప్పుడు మా హైడ్రోఫోనిక్ ఫామ్లోకి ఎంటర్ అయ్యారు మీరు మీరు ఎంటర్ అయ్యే ముందర మాకు కొన్ని ప్రికాషన్స్ ఉన్నాయంటే మీ కంటామినేషన్ రాకుండా మేము ఇవి ఇస్తున్నాం మీకు ఓకే ఓకే సో మీరు ఇది వేసేసుకొని మా ఫామ్లోకి ఎంటర్ అయితే మీకు కంటామినేషన్ ప్రాబ్లం ఉండదు ఓకే ఓకే సో సో ఇన్ని ఎపిసోడ్ చేసాం కానీ ఫస్ట్ టైం అండి మన పెరటర్ షిల్లో సో ఈ విధంగా నేను కూడా ఓకే ఇది షూ లాగా సర్లీ సాక్స్ మీద వేసుకోవచ్చు కదా సో దీన్ని బట్టి మీకు అర్థమవుతుంది ఎంత హైజీన్గా మనకి ఇక్కడ వీళ్ళు మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అనేది ఓకే సో మెయిన్ ఇది రీజన్ ఏంటి ఇట్లా అంటే అంటే ఇది ఇది వేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మనకు అసెప్టిక్ కండిషన్స్ అంటే కంటామినేషన్ లేకుండా అంటే బయట తిరిగి వచ్చి ఉంటారు సో ఇవన్నీ మీ పాదాలకు మట్టి ఇవన్నీ అంటుకుని ఉంటాయి కాబట్టి మీరు అవన్నీ అసెప్టిక్ కండిషన్స్ మెయింటైన్ చేయడానికి మాత్రమే ఇవి వాడుతున్నాము సో దీనివల్ల ఏంటంటే మన ప్లాంట్స్కి ఏమి రోగాలు అంటుకోకుండా మనం నీట్గా వాళ్ళకి ఎవరికైతే ఇస్తున్నామో హెల్తీ హెల్తీగా ఫుడ్ ఇద్దాము అని చెప్పేసి కాన్సెప్ట్ ద్వారా ఇవి వేసుకోమంటే సూపర్ సార్ సూపర్ సో ఇప్పుడు చెప్పారు సార్ వాట్ ఈస్ హైడ్రోపోలి ఎందుకంటే ఇంక్లూడింగ్ మీ అంటే నాకు కూడా ఫస్ట్ టైం వింటున్నాను చాలా మందికి తెలియదు అంటే దాని గురించి మనం తెలుసుకునే ముందు మీ గురించి ఒక రెండు మొక్కలు మాకు నా పేరు డాక్టర్ సత్యనారాయణ రెడ్డి అండి నేను ఎంఎస్సీ అగ్రికల్చర్ బయోటెక్నాలజీ పిహెచ్డి చేశాను సో యూనివర్సిటీలో దాదాపు దాదాపు పదహైదు సంవత్సరాలు నేను వర్క్ చేశాను అండి ఆ వర్క్ చేశాను కానీ చాలామంది రైతులతో ఏంటంటే పాత పద్ధతులు ట్రెడిషనల్ ఫార్మింగ్లో గ్రో చేస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళు అనుకుంటున్న ఈల్స్ రాకపోవడం వల్ల చాలామంది రైతులు మీకు రైతు పరిస్థితి తెలుసు కదండి ఇప్పుడు రైతు అనే అతను చాలా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నాడు ఎందుకంటే కరెక్ట్ టైంలో పంటలు రాకపోవడం వల్ల కరెక్ట్ టైంలో రేటు రాకపోవడం వల్ల సో ఇవి ఎక్స్పోర్ట్కి కూడా మనము వాళ్ళు పండించిన పంటను పండి అందించుకోలేకపోతున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళు చాలామంది పెస్టిసైడ్స్ తెలియక ఎక్కువ కొట్టేస్తున్నారు ఆ కొట్టడం వల్ల ఏంటంటే ఫారిన్ కంట్రీస్ ఏంటంటే మన ప్రొడ్యూస్ తీసుకోవాలంటే కూడా భయపడుతున్నారు సో ఈ విధంగా ఆలోచన చేసినప్పుడు మనము హైడ్రోఫోనిక్ అనే పద్ధతిని యూరోపియన్ కంట్రీస్లో చేస్తున్నారు మనం ఎందుకు ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేయకూడదు అని చెప్పేసి ఈ విధంగా చేస్తూ మనము హైడ్రోఫోనిక్ అనేది ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాము ఈ చేయడంలో నాకు నా మా మిస్సెస్ లక్ష్మి కూడా మాకు చాలా సహకారం అందిస్తున్నారు ఎందుకంటే ఆమె లేకుండా ఈ ఫామ్ అంతా నడవదు ఎందుకంటే మేము బయట చాలా ఆర్డర్స్ ఉంటాయి సో ఈమె ద్వారా మేము మాకు ఈ ఫామ్ అంతా రన్ చేయబడుతుంది మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటండి నేను కంప్యూటర్ చదివాను ఎంసీఏ చేశాను మా హస్బెండ్ వల్ల నేను దీంట్లో నాకు కూడా ఇంట్రెస్ట్ వచ్చి నేను కూడా ఇది చేస్తున్నాను అండి ఓకే సో సార్ సత్యనారాయణ గారు ఇప్పుడు చెప్పండి సో వాట్ ఈస్ హైడ్రోపోనిక్స్ ఓకే సార్ దీనికి జనరల్గా బయట జరిగే దానికి ఏంటి ఏంటి తేడా ఇప్పుడు హైడ్రోఫోనిక్స్ అనేది ఒక సైంటిఫిక్ టర్మ్ సార్ హైడ్రో అంటే వాటర్ ఫోనిక్స్ అంటే కల్చర్ అంటే వాటర్లో పెంచే విధానాన్ని మొక్కలు పెంచే విధానాన్ని హైడ్రోఫోనిక్స్ అంటారు అంటే ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా మట్టి వాడరు మన వాళ్ళు చాలామంది అనుకుంటుంటారు మట్టి లేకుండా పంటలు ఎలా వస్తాయని కానీ వస్తాయని కూడా మనం ఈ ఈ దీంట్లో మనం చూపించబడుతున్నాం ఎలా అంటే అండి మనకు చాలామంది ఏం చేస్తున్నారంటే వరదలు వచ్చినప్పుడు వర్షాలు వచ్చినప్పుడు చాలామందికి పంటలు ఎండిపోతు పంటలు ఎక్కువ ఇదైపోతుంటాయి ఎందుకంటే రూట్లు చెడిపోయి ఇదవుతుంటుంది ఎందుకు అంటే అది చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే రూట్ ఎందుకు చెడిపోయింది అంటే మామూలుగా వర్షం ఎక్కువ చనిపోయింది అనుకుంటారు కానీ అక్కడ ఆక్సిజన్ తక్కువ మొక్క చనిపోయింది ఇక్కడ మనము త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ వాటర్లోనే ఉంటాయి మొక్కలు చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటాయి ఏంటంటే ఆక్సిజన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది ఇక్కడ రెడీలీ అవైలబుల్ వాటరు న్యూట్రియన్స్ ఆక్సిజన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇవ్వడం వలన మొక్క అనేది చాలా తొందరగా వస్తుంది రోగాలు లేకుండా వస్తుంది అంటే హైడ్రోఫోనిక్స్ అనేది తెలుగులో ఏమంటారంటే జలసాగు అంటారు అంటే నీటిలో పండించే పద్ధతిని జలసాగు అంటారు దీన్ని ఇంగ్లీష్లో ఏంటంటే సైంటిఫిక్లో హైడ్రోఫోనిక్స్ అంటున్నారు అంటే ఈ జలసాగు విధానంలో మనం ఎన్ని వెజిటబుల్ని మనం ఏ వెజిటబుల్ని అయినా పండించవచ్చు అండి ఆకుకూరలు పండించవచ్చు ప్లస్ వెజిటబుల్స్ కూడా పండించవచ్చు అంటే దీంట్లో రెండు మూడు రకాలు ఉన్నాయండి దీంట్లో వచ్చేసేసి హైడ్రోఫోనిక్లో మెయిన్గా ఒకటి వచ్చేసి యాక్టివ్ హైడ్రోఫోనిక్స్ అంటారు ఇంకోటి ప్యాసివ్ హైడ్రోఫోనిక్స్ అంటారు యాక్టివ్ హైడ్రోఫోనిక్స్ అంటే అన్ని ఆకుకూరలన్నీ పండించవచ్చు ప్యాసివ్ హైడ్రోఫోనిక్స్లో మనకు మొత్తం ఆకుకూరల టమోటా కానీ బ్రింజాలు కానీ లేకపోతే 
తర్వాత కాకర కానీ బీర కానీ ఆ విధంగా పండించుకోవచ్చు సార్ ఎందుకంటే ఏంటంటే మనకి జనరల్గా మనం సాగు చేసే దానిలో ఏంటంటే మనకి ఒక మట్టి ఉంటే చాలు వాటర్ ఇది మెయిన్ మనం చూసుకో ఒక రైతు చూసుకునే ఇది అనమాట అది కావాలండి మినిమం అలా కాకుండా ఇలా జలసాగు విధానాల్లో అని నాకు చూస్తుంటే వ్యవహారం ఏంటంటే కొద్దిగా ఏమన్నా ఖర్చుతో కూడుకున్న పని అనిపిస్తుంది సో అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అండి అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతము దీని కాస్ట్ అనేది కొద్దిగా ఎక్కువనే ఉంది ఫ్యూచర్లో ఏంటంటే చాలామంది దీన్ని టేకప్ చేసినప్పుడు దీని ప్రైస్ అనేది తగ్గుతూ ఉంటుందండి ఇది ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ ఇప్పుడు స్టార్టింగ్లో ఏంటంటే చాలా తక్కువ మంది వాడుతూ ఉండడం వల్ల చాలా రేటు ఉంది కానీ ఫ్యూచర్లో ఏంటంటే తగ్గకుండా వస్తుంది సో మనం ఈవెన్ మనకు చాలా తక్కువ రేటుతో కూడా పండించవచ్చు ఓకే అని ఇప్పుడు ఏమంటారు గ్రో బ్యాగ్ సిస్టమ్ అనే ఒకటి ఉంది ఆ గ్రో బ్యాగ్లో ఏంటంటే దాంట్లో కూడా మట్టి ఏమండి కోకో పీటు పర్లైటు వర్మిక్యులేట్ అనే మిక్సర్ వేసేసి దాంట్లో మీరు కావాల్సిన ఆకూరలన్నీ పెంచుకోవచ్చు ఇది ఒక పద్ధతి అది ఒక పద్ధతి అండి సో హైడ్రోఫోనిక్ అనేది కాస్ట్లీ ఎఫైర్ కాదా మనం అనుకున్నంత కాస్ట్లీ ఎఫైర్ కాదు మనం దీన్ని వర్కౌట్ చేస్తే కనుక మనం తక్కువ బడ్జెట్లో కూడా మనం పండించుకోగలుగుతాం సో రెండింటితో పోల్చుకుంటే ఎక్కువ ఉపయోగాలు ఉన్నాయి దీంట్లో అవునండి ఎందుకు ఉపయోగాలు ఉన్నాయంటే ప్రస్తుతం వర్షాలు లేక చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాం కంటిన్యూస్గా ఫోర్ ఇయర్స్ వర్షాలు లేవు ఈ పోయిన సంవత్సరం వర్షాలు పడ్డాయి మనం తాగడానికి నీళ్ళు లేనప్పుడు మొక్కలకి ఏమి ఇస్తామండి ఈ పద్ధతిలో ఏంటంటే ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద వాటర్ను మినిమైజ్ చేస్తున్నాం మీకు మామూలుగా ఏంటంటే మట్టిలో పోస్తే మట్టి తీసేసుకుంటుంది మొక్క కావాల్సింది కొద్ది శాతమే టెన్ పర్సెంట్ మాత్రమే కానీ మట్టి అనేది లాగేస్తుంది మీరు ఎంత వాటర్ పోస్ట్ తీసేసుకుంటుంది ఈ పద్ధతిలో ఏంటంటే చాలా వరకు ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ మినిమైజ్ అంటే ప్లాంట్ కావాల్సిన వాటర్ తీసుకొని మిగతా వాటర్ అంతా కూడా సర్క్యులేటర్ సిస్టమ్ ద్వారా ఒక రిజర్వాయర్లోకి వచ్చి కలెక్ట్ అవుతుంది అదే వాటర్ మరి రీసైకిల్ అవుతూ మనకు వాటర్ను మినిమైజ్ చేస్తున్నాం ఇంకోటి సాయిల్లో పెంచడం వలన సాయిల్ బర్డ్ డిసీజ్ అంటే మట్టి నుంచి సంక్రమించే రోగాలు ఆల్మోస్ట్ థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ ఉంటాయండి దానివల్ల మన వాళ్ళు రైతులు చాలా మందులు కొడుతున్నారు ఇందులో ఏంటంటే మనం ఆ పరిస్థితి ఉండదు ఇంకోటి తక్కువ టైంలో ఎక్కువ క్రాప్ వస్తుంది మనకేంటంటే ఒక ట్రెడిషనల్ ఫార్మింగ్ మట్టిలో పండించడం వల్ల ఏంటంటే దాదాపు నలభై ఐదు రోజుల్లో వచ్చే పంట ఇరవై ఐదు రోజులకు వస్తుంది అంటే అట్లీస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద టైమ్ నువ్వు మినిమైజ్ చేస్తున్నాం అంటే నెంబర్ ఆఫ్ సైకిల్స్ ఎక్కువ ఇంక్రీజ్ చేయగలుగుతాం దీని ద్వారా అంటే మనం తొందరగా క్రాప్ రావడం వల్ల మన ఎకనామికల్ వాల్యూస్ కూడా మనకు పెరుగుతాయి మనకు ఒకటి ఇంకోటి ఏంటంటే ఈల్డింగ్ అనేది కూడా మూడు రేట్లు ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే మనం కరెక్ట్గా అవై ఐడియల్ కండిషన్స్ ప్లాంట్ పెంచడానికి ఏమైతే ఇస్తామో దానివల్ల మనకి ఇవన్నీ మల్టిపుల్ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి ఓకే జనరల్గా ఆర్గానిక్ వెజిటబుల్స్కి నార్మల్ వెజిటబుల్స్కి తేడా ఉంటుంది అంటే మనం ఇక్కడ బయ్యర్ తీసుకోవాలంటే కొనుక్కోవాలంటే ఆ విధంగా చూసుకుంటే మీ దగ్గర అంటే ఇట్లా జలసాగు విధానంలో పండించిన కూరగాయలు ఖర్చు ఎలా ఉంటుంది బయట కొనాలంటే ఎట్లా ఉంటుంది కొనాలంటే ఇప్పుడు మేమేం చేస్తున్నామంటే దీన్ని చాలా ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ ప్లాన్స్ ఇంక్రీజ్ చేసి అందరికీ అందుబాటులో ఉండే ప్రైస్లు అంటే మిడిల్ క్లాస్ కూడా అందరికీ రీచ్ అయ్యేటట్లు చేయగలిగితే మనం థర్టీ రూపీస్కి అఫోర్డబుల్ ప్రైస్ అండి థర్టీ రూపీస్కి ఇవ్వగలిగినా కూడా ఆల్మోస్ట్ అందరికీ రీచ్ అవుతామండి అంటే బయట ఇరవై రూపాయలు అమ్మేటప్పుడు మనం ఒక పది రూపాయలు ఎక్కువ అంటే మనం ఆర్ఓ వాటర్లో అంటే మంచి వాటర్తో గ్రో చేస్తున్నాము ప్లస్ మనం ఏంటంటే పెస్టిసైడ్ అనేది సింగిల్ పెస్టిసైడ్ కూడా ఉండదండి మన దేశంలో ఏంటంటే మూడు వందల పీపీఎం లెవెల్ ఉండే వెజిటబుల్స్ను మనం తింటున్నాం నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ తారనాక వాళ్ళు ఒక వెజిటబుల్స్ అంత మండిలో వెజిటబుల్స్ అన్ని తీసుకొని చెక్ చేస్తే అందులో మూడు వందల పీపీఎంస్ ఉన్నాయి అంటే మనం ముప్పై నుంచి నలభై పీపీఎం ఉంటేనే చాలా ఎది ఇది అదే ఆస్ట్రేలియా యుఎస్ యూకేలలో ముప్పై పీపీఎం నుంచి దాటితే ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళని సీజ్ చేస్తారు మొత్తం మనం త్రీ హండ్రెడ్ పీపీఎం తీసుకుంటున్నామండి అంటే మనకు తెలియకుండానే మనం అందరి మన స్టమక్లో మనం అంతా పెస్టిసైడ్స్ నింపేసుకుంటున్నాం సో అట్లీస్ట్ మనము కొంత టైం వెచ్చిస్తే దీనికి ఎక్కువ టైం కూడా పట్టదండి జస్ట్ మనం బ్రష్ చేసే టైంలో ఐదు నిమిషాలు కనుక పీహెచ్ టీడిఎస్ అనేది ఒక రెండు ఉంటాయి పారా మీటర్స్ అవి కనుక మనం చేసుకోగలిగితే మన ఇంట్లోనే మనకు కావాల్సిన కూరగాయలన్నీ కూడా పండించుకోవచ్చు ఇంకా మీరు అన్నట్లు దీన్ని ఎక్కువ యూనిట్స్ కానీ స్టార్ట్ చేయగలిగితే ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ తగ్గిపోతుంది తగ్గిపోతుంది డెఫినెట్గా తగ్గిపోతుంది ఇప్పుడు ఇండియాలో చాలా మందికి ఆల్మోస్ట్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పీపుల్కి హైడ్రోఫోనిక్స్ అంటే తెలియదు ఫ్యూచర్లో ఏంటంటే ఈ జపాన్ ఉంది జపాన్లో వాళ్ళ దాదాపు వంద సంవత్సరాలు ఎక్కువ బతికే వాళ్ళు ఎందుకు ఉన్నారంటే ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు ఆరోగ్యం మీద చాలా శ్రద్ధ తీసుకుంటారు ప్రతి ఇంట్లో ప్రతి హౌస్లో కూడా మన అపార్ట్మెంట్లో కూడా ఈ హైడ్రోఫోనిక్ యూనిట్స్ అనేటివి ఉంటాయి వాళ్ళకి అంటే వాళ్ళ
ఫార్మింగ్ అనేది ఆల్మోస్ట్ ప్రతి మొక్కకు కూడా రీచ్ అవుతుంది అలా రీచ్ అవ్వడం అలాంటే ప్లాంట్కి మనకి ఏంటంటే సన్లైట్ చాలా ముఖ్యం ఆ సన్లైట్ లేకపోతే ఏమవుతుంది అంటే చాలా స్టంటెడ్ గ్రోత్ ఉంటుంది సో మనం ఏ ఫ్రేమ్లో ఇలా పెట్టడం వల్ల ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ ప్రతి ప్లాంట్కి కూడా మనకు ఈక్వల్గా అమౌంట్ ఆఫ్ సన్లైట్ రావడం వల్ల మనకు ప్లాంట్ అనేది మంచి ఎదుగుదల ఉంటుంది దీంట్లో సో ఇది వచ్చేసి లెట్ యూస్ అండి లెట్ యూస్ వచ్చేసి మనము బాగా అబ్రాడ్లో బాగా తింటున్నారు ఇప్పుడు ఈవెన్ ఇండియాలో కూడా బాగా స్ప్రెడ్ అయింది దీని ఏంటంటే మల్టీ విటమిన్స్ ఉంటాయండి దీనిలో కాల్షియం ఉంటుంది ఐరన్ ఉంటుంది దీనివల్ల ఏంటంటే చాలామంది సలాడ్ బాక్స్లో మనం చాలామంది తింటూ ఉంటారు ఇండియాలో కూడా ఇప్పుడు చాలామంది రాఫుడ్గా కూడా తింటున్నారు నిజంగా నాకు చూస్తుంటేనే ఇంత అంటే హెల్దీగా అసలు చాలా బాగా కనబడుతుంది చూస్తూ నాకే తినే అనిపిస్తుంది ఇది మనము ఈ ప్లాంట్ ఒక ప్లాంట్ తీసి చూస్తే ఇలా ఉంటుందండి ఓకే ఓకే దీన్ని రూట్స్ అన్నీ కూడా ఇట్లా లైవ్లో ఉంటాయి ఇలా మొక్కను ఎన్నిసార్లు బయటకు తీసినా కూడా ఇది మొక్క చనిపోదు దాదాపు వెయ్యి సార్లు అయినా తీయచ్చు లేకపోతే పదివేల సార్లు తీసినా కూడా దీనికి ఏమీ కాదండి ఇది ఏంటంటే మళ్ళీ తిరిగి అందులో ప్లేసెస్ చేస్తే మనం మొక్క మళ్ళీ బతికి ఉన్నట్లుగానే మొక్క అంటే మనం ఎవరికైనా కావాలంటే కూడా లైవ్ ప్లాంట్గా కూడా మనం సప్లై చేయొచ్చు ఓకే ఈ వైట్ రూట్స్ ఉన్నాయి కదా ఇవి ఎంత వైట్గా ఉంటే అంత హెల్తీగా ఉన్నట్లు అర్థం అండి దీంట్లో ఓకే సదరెడ్డి గారు దీని ఏజ్ ఎంత అండి ఇది వచ్చేసి ట్వంటీ టూ డేస్ ఓల్డ్ ప్లాంట్ అండి ట్వంటీ టూ డేస్ ట్వంటీ టూ డేస్ ఓకే ఇది ఇంకోటి ఏంటంటే మనం విత్తనము పెట్టిన తర్వాత ఫస్ట్ శాప్లింగ్ రెడీ చేస్తాము అంటే ఒక నార మొక్కను రెడీ చేస్తున్నాం ఆ నార మొక్క వచ్చేసి పది రోజులు పెంచుతాము దాన్ని తీసుకొచ్చేసి ఇందులోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాము ఈ ట్రాన్స్ఫర్ నాకు వచ్చిన డౌట్ ఏంటంటే జనరల్గా మనం అదర్ సీడ్స్ ఎలా చేస్తాం అదర్ పద్ధతిలో మనకి మట్టిలో మనం విత్తనం నాటి దాన్ని మనం ఇచ్చేస్తున్నాం ఈ పద్ధతిలో స్టార్టింగ్ ఎలా ఒక్కసారి ప్రాసెస్ చేస్తాం దీంట్లో ఏంటంటే మనం మట్టి వాడం కాబట్టి మట్టి లేని కాన్సెప్ట్ కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే కోకోపీట్ వాడతాం కోకోపీట్లో మనం విత్తనం వేస్తాం విత్తనం వేసేసిన తర్వాత దాన్ని ఒక వన్ డే అంతా కూడా టోటల్గా కప్పి ఉంచుతాం అంటే లోపల హ్యూమిడిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ చేస్తాం దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే జర్మినేషన్ అనేది ఫాస్ట్ వస్తుంది అలా వచ్చిన మొక్కను పది రోజుల వరకు పెంచి ఆ పది రోజులు పెరిగిన తర్వాత దాన్ని తీసుకొచ్చి ఇందులో మనం ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేస్తాం డైరెక్ట్గా వాటర్లో పెట్టి డైరెక్ట్గా వాటర్లో దీన్ని ఎన్ఎఫ్టీ ఛానల్ అంటారండి న్యూట్రియంట్ ఫిల్మ్ టెక్నిక్ అనే ఛానల్ సో ఇందులో మనము ఇది నెట్పాట్ అంటారు ఈ నెట్పాట్లో క్లే బాల్స్ వేసేసి మొక్క ఇందులో పెట్టేస్తామండి ఓకే అగైన్ మళ్ళీ మనకి ఇంకో మొక్క కావాలంటే ఇది వచ్చేసి వన్ టైం హార్వెస్ట్ అండి లెట్ యూస్ అనేది వన్ టైం హార్వెస్ట్ ఇది కరెక్ట్గా ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు రోజుల తర్వాత ఏం చేస్తుంది ఇది రేపు హార్వెస్ట్ అవుతుంది జస్ట్ ఇట్లా మొక్క కట్ చేసేసి మనము ఎవరికైతే కస్టమర్స్ కావాలనో వాళ్ళకి లైవ్ ప్లాంట్ కావాలంటే లైవ్ ప్లాంట్ ఇస్తున్నాం లేదు మాకు డైరెక్ట్గా తినేస్తాము అని అనుకునే వాళ్ళకు ప్యాకింగ్లో వచ్చేసేసి మనం వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తాం ఓకే సో మళ్ళీ ఇంకొక మొక్క కావాలన్నప్పుడు మళ్ళీ మనం ఒక మొక్కను అంటే ఇది ఆల్రెడీ ఇప్పుడు రెడీ అవుతుంది తీయడానికి రెడీ అవుతుంది అంటే మనం తీయడానికి రెడీ కాకుండా పదహైదు రోజుల ముందనే శాప్లింగ్ రెడీ చేసి పెట్టుకుంటాం ఓకే ఆ రెడీ చేసిన శాప్లింగ్ను మనం తీసిన ఇమ్మీడియట్ క్షణమే మళ్ళీ ఇందులో ప్లేస్ చేస్తాం అంటే మనం ఎక్కడ కూడా టైం వేస్ట్ అనేది ఉండదు దీంట్లో మనకి వీడ్స్ ప్రాబ్లం ఉండదు మనం గడ్డి తీయడం అనేది ఎక్కడ సమస్యనే ఉండదు ప్లస్ మనకు రోగాలు లేకపోవడం వల్ల ఏంటంటే ఫాస్ట్గా గ్రోత్ ఉంటుంది ఆ గ్రోత్ ఉండడం వల్ల ఏంటంటే తక్కువ టైంలో ఎక్కువ క్రాప్స్ తీస్తాం సో ఇది పెస్టిసైడ్ ఫ్రీ ఫుడ్ అండ్ రెసిడ్యూ ఫ్రీ ఫుడ్గా కూడా జనాలు లైక్ చేస్తున్నారు ఎందుకంటే చాలామంది డాక్టర్స్ ఉన్నారు ప్లస్ ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ ఉన్నారు వాళ్ళందరికీ ఎక్కడ పెస్టిసైడ్ ఫ్రీ ఫుడ్ దొరుకుతుందని వెయిట్ చేస్తున్నారు ఆర్గానిక్ అంటున్నారు చాలామంది అది ఆర్గానిక్ కాదండి ఏమంటే జనాలు ఏంటంటే అదొక మాఫియా లాగా అది చేసేసి అది కూడా దాన్ని ఆర్గానిక్ అని చెప్పేసి అమ్మేస్తున్నారు కానీ కరెక్ట్గా దాన్ని అనాలిసిస్ చేస్తే కనుక అన్నీ కూడా అందులో ఉన్నాయి మన రెసిడ్యూస్ ఉన్నాయి ఆ రెసిడ్యూస్ లేని ఫుడ్ కావాలంటే మనమే మన కళ్ళతో మనం మనమే మనం చేసుకుంటాం మనం గ్రో చేయొచ్చు దీన్ని ఈ పద్ధతిలో గ్రో చేసుకుంటే ఎక్కడ పెస్టిసైడ్ అనేది ఉండదు ఎందుకంటే మనం అంతా ప్రొటెక్టెడ్ ఎన్విరా ఎన్విరాన్మెంట్లో గ్రో చేస్తున్నాం సాయిల్లెస్ పద్ధతిలో గ్రో చేస్తున్నాం తక్కువ నీటితో గ్రో చేస్తున్నాం తక్కువ నీటి అన్నప్పుడు జనరల్గా మనం వాటర్ ఎక్కువైనా కూడా ప్రాబ్లం మామూలుగా పద్ధతుల్లో మరి ఇక్కడ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ మనకి ఇది వాటర్లోనే మొక్క ఉంటుంది సో అప్పుడు ఎట్లా అది ఇక్కడ చిన్న లాజిక్ ఏంటండి మామూలుగా మనము రెడీలీ అవైలబుల్ వాటర్ న్యూట్రియన్స్ అన్నీ కూడా ఈ రిజర్వాయర్లో ఇస్తున్నాం ఈ రిజర్వాయర్లో ఇచ్చిన తర్వాత అది ఒక పంప్ ద్వారా మొత్తం పై నుంచి
సో ఇది ఇంకా ఫైనల్ అవడానికి ఇంకెన్ని రోజులు పడుతుంది సో మనకు ఎలా తెలుస్తుంది ఇది రెండు రోజుల్లో ఆల్మోస్ట్ రెడీ అయిపోయినట్లు అర్థమవుతుంది దీనికి మనకు ఆల్మోస్ట్ ఒక గుత్తిలాగా ఫామ్ అవుతుంది దీని ఆక కలర్ను చూసేస్తే మనకు రెడీ అయిపోయినట్లు మనం ఆ టోటల్ స్ట్రక్చర్ను చూస్తే మనకు మామూలుగా కామన్ ప్రాక్టీస్లలో అర్థమైపోతుంది ఓకే దీన్ని రెడీ అయిపోయిన తర్వాత మనం తీసేస్తాము నెక్స్ట్ ఇంకో మొక్కను రెడీ చేసుకొని ఇందులో ప్లేస్ చేస్తాం ఓకే సో కలర్ని బట్టి మనం కలర్ ఎక్స్పీరియన్స్మెంట్ తెలుస్తుంది తెలుస్తుంది దీని వయసు ఇరవై రోజులు అయింది ఇంకో రెండు రోజులకి అయిపోయినట్టు సో ఆల్మోస్ట్ మనకి చూస్తే కొన్ని అయితే గుర్తులుగా కనబడుతుంది ఇది అయిపోయినట్టే కదా ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది రెడీ టు ఈట్ అది రెడీ టు ఈట్ మీరు రాగా కూడా మీరు ఈట్ చేయవచ్చు ఓకే చాలా ఫ్రెష్ గా ఉంటుంది మనం కూడా మీరు చేసి చెక్ చేసి చెక్ చూడవచ్చు చూసారా అసలు చూడటానికి ఎంత హెల్దీగా కనబడుతుందో దీన్ని కూడా మనకు అర్థమైపోతుంది చాలా హెల్దీగా ఉన్నట్టు చాలా బాగుంది ఇది సలాడ్ బాక్స్లలో చాలా మంది చెర్రీ టమాటో ఇది కానీ లేకపోతే బ్రోకోలీ కానీ ఇవన్నీ మిక్స్ చేసేసుకొని మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్గా అవి తింటున్నారు మనం ఏంటంటే దోశలు ఇడ్లీ ఇడ్లీ మనం ఇవే తింటున్నాం వాళ్ళు ఏంటంటే ఈ ఆకుకూరలు తినడం వల్ల మనకు కావాల్సిన వైటమిన్స్ కానీ లేకపోతే కాల్షియం కానీ ఐరన్ కానీ ఇందులో రావడం వల్ల చాలా మంది హెల్త్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇది లైక్ చేస్తుంది ఓకే సో అట్లీస్ట్ ఇప్పటి నుంచి అయినా మనం ఇంట్లో కానీ దీన్ని ఈ జల సాగు విధానంలో లెట్టిస్ కావచ్చు ఇంకా చాలా రకాలు ఉన్నాయి కదా అట్లాంటివన్నీ మనం ఆకుకూరలని పెంచుకొని చక్కగా బ్రేక్ఫాస్ట్ టైంలో ఆ స్పేస్లో వీటిని తీసుకోగలిగితే ఇంకా మనం చాలా హెల్దీగా అయిపోతాం మనం సూపర్ అండి సో సత్యనారెడ్డి గారు సో ఇదే పద్ధతిలో మనం ఎన్ని రకాల మొక్కల్ని పెంచవచ్చు ఈ పద్ధతిలో మీకు మీరు తినాలనుకున్న ఏ ఆకుకూరనైనా ఇందులో పెంచుకోవచ్చు కొంతమంది లెట్యూజే గ్రో చేస్తున్నారు ఇది లెట్యూజ్గా సూటబుల్ అని అనుకోవచ్చు కానీ ఇది లెట్యూజ్ ఎందుకు మేము గ్రో చేసామంటే ఇది మాకు ఆర్డర్స్ ఉన్నాయి ఇది చాలా ప్రీమియం ప్రైస్లో వెళ్తుంది ఎవరైనా కమర్షియల్గా గ్రో చేయాలనుకున్న వాళ్ళకు ఇది గ్రో చేసుకోవచ్చు లేదు మన సొంతానికి మనం గ్రో చేసుకోవాలను ఒకటే స్ట్రక్చర్లో మొత్తం కొత్తిమీర కానీ పాలకూర కానీ తోటకూర కానీ ఎనీథింగ్ ఏ క్రాప్ అయినా గ్రో మెంతి కూర కానీ ఏ క్రాప్ అయినా గ్రో చేయొచ్చు ఇందులో గ్రో చేసి మనకు కావాల్సిన ఫుడ్ను మనం బయట కొనకుండా మనం దీంట్లో తక్కువ టైంలో మనం దీన్ని తీసుకోవచ్చు మన ఇంటికి కావాల్సిన ప్రొడ్యూజన్ అంతా మన ఇంట్లోనే మనం పండించుకోవచ్చు చిన్న ప్లేస్ ఉంటే చాలు మనం ఇందులో మనం గ్రో చేసుకోవచ్చు సో మన దగ్గర లెట్యూస్ కాక ఇంకే ఏమేమి మొక్కలు ఉన్నాయి మనతో లెట్యూస్ కాకుండా బేసిల్ ఉంది కేల్ ఉంది ప్లస్ పాలకూర తోటకూర రోజ్మేరీ థైము ఇవన్నీ ఉన్నాయండి ఇండి ఇండియన్ వెరైటీస్ కొన్ని ఉన్నాయి ప్లస్ యూరోపియన్ కంట్రీస్ వాడేటివి కొన్ని ఉన్నాయి సో మనం మాకేంటంటే సగం ఇవి ఆర్డర్ ఉన్నాయి సగం అవి ఆర్డర్ ఉన్నాయి కాబట్టి మేము రెండు రకాలుగా గ్రో చేసాము సో మనకు వచ్చే ఆర్డర్ను బట్టి కూడా మనం మనం ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు అది ఓకే వేర్స్ మనం జలసాగు విధానంలో లెట్యూస్ని ఎలా పెంచుకోవాలి ఇప్పుడు చూసాం ఇంకా సత్యనారాయణ గారు చా తన దగ్గర ఇంకా చాలా ఉన్నాయి సో అవి కూడా ఒకసారి ఆ మొక్కలు ఒకసారి చూసేస్తాం పదం సార్ సత్యనారాయణ గారు నిజంగా ఒక అద్భుతమైన కాన్సెప్ట్తో మీరు ముందుకెళ్తూ ఉన్నారు నిజంగా ఇంత మంచి థాట్ ఈ ఐడియాస్ మీకు ఎప్పుడు వచ్చింది ఎలా వచ్చింది ఏంటంటే సార్ నేను అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీలో రైతుల మీద పరిశోధన చేసేటప్పుడు రైతులు పండించే పంటల మీద పరిశోధన చేసేటప్పుడు మనం ఏంటంటే పెస్టిసైడ్స్ అనేది చాలా ఎక్కువ కొట్టడం జరిగింది అలా కొట్టడం వల్ల ఏంటంటే చాలా మందికి అంటే అవేర్నెస్ లెక్క అంటే మూడు నాలుగు మందులు కలిపి కొడుతున్నారు అవి మనం ఏంటంటే కొట్టకపోతే వాళ్ళు పురుగులు తినేస్తున్నాయి లేకపోతే మనం తింటే కనుక మనము క్యాన్సర్ వచ్చేసి క్యాన్సర్ అనేది కామన్ డిసీజ్ అయిపోయింది మా ఇంట్లో కూడా ముగ్గురు మెంబర్స్ క్యాన్సర్ బారి పడ్డారు మా మామయ్య కానీ మా సిస్టర్ కానీ మా పెదనాన్న గారు కూడా రీసెంట్గా క్యాన్సర్ వచ్చింది అంటే అట్లీస్ట్ పెస్టిసైడ్ ఫ్రీ ఫుడ్ అనే కాన్సెప్ట్ ద్వారా మనం కొంతమందికైనా మనం పెస్టిసైడ్ ఫ్రీ ఫుడ్ మనం గ్రో చేసి ఇవ్వగలిగితే కూడా మనకు ఒక సర్వీస్ లాగా ఉంటుంది మనకు ఒక ఎకనామికల్గా ఇంపార్టెన్స్ కూడా ఉంటుంది అని చెప్పేసి మనం ఇలా దీన్ని దీన్ని స్టార్ట్ చేయడం మొదలు పెట్టాము అండి దీన్ని ఒక స్టార్ట్అప్ ద్వారా మనము ఇన్ఫినిటీ అనే గ్రీన్ ఫార్మ్స్ ద్వారా మనం మొదలు పెట్టడం జరిగింది దీంట్లో మాకేంటంటే ఒక సుధామూర్తి ఫౌండేషన్ అని ఇన్ఫోసిస్ చైర్మన్ సుధామూర్తి గారు ఉన్నారు కదండి వాళ్ళ ఫౌండేషన్ ద్వారా మాకు స్పాన్సర్షిప్ వచ్చిందండి యుఎస్లో ఐఓవర్ స్టేట్ యూనివర్సిటీలో చేయడానికి సో అక్కడికి వెళ్దామంటే వీసా ప్రాసెస్లో డినే మాకు వీసా డినే అయిపోయింది సో మా హైదరాబాద్లో ఎందుకు స్టార్ట్ చేయకూడదు మన హైదరాబాద్లోనే చాలా వ్యాక్యూమ్ ఉంది సో ఇది ఇంకా ఎవరికి తెలియదు జనాలకి మనం అందరికీ రీచ్ చేయగలిగిన రోజు మన మంచిగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి మనం స్టార్ట్ చేసాము ఇప్పటికీ మనం దాదాపు వన్ థర్టీ హౌసెస్లో ఈ సెటప్ చేసాము ప్లస్ ఫోర్ కమర్షియల్ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా చేయబోతున్నాం
మనము అందరికి ఎలా రీచ్ కావాలి అనే దాని గురించి ఇది చాలా సింపుల్ టెక్నిక్ అండి ఇది ఒక జస్ట్ కాన్సెప్ట్ మనం ఏంటంటే ఒక వన్ అవర్లో కూడా ఎవరైనా నేర్చుకోగల విధంగా నేను వాళ్ళకు ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నామండి ఆ ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం వల్ల ఏంటంటే మనకు చాలా మందికి వాళ్ళు కూడా సొంతంగా డెవలప్ చేసుకుంటున్నారు అంటే వాళ్ళు సొంతంగా పండించుకోగలుగుతున్నారు అండి ఉదయ్ గారు ఇది వచ్చేసేసి ఎన్ఎఫ్టి ఛానల్స్లో ఇది కూడా త్రీ ట్వంటీ ఫ్రేమ్ అండి ఈ త్రీ ట్వంటీ ఫ్రేమ్లో మేము ఏం చేసామంటే అందరూ ఎగ్జాటిక్ వెజిటబుల్స్ తినరు కదా మనం ఇండియన్ వెరైటీస్ కూడా మన తోటకూర అండి ఇది ఎర్ర తోటకూర ఇది ఐరన్ రిచ్ ఉంటుంది చాలా మంది మనం గ్రీన్ తోటకూర చూసి ఉంటాము సో ఇది ఐరన్ ఏంటంటే మన చాలా మందికి అనేమియా ఉంటుంది అమ్మ ఆ లేడీస్కి అనేమియా ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే దీన్ని తీసుకుంటే కనుక మనకి చాలా హెల్తీ ఫుడ్ దీనివల్ల ఏంటంటే బ్లడ్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుందండి చాలా మంది ఇప్పుడు అనేమియా ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళు ఇది తీసుకుని కొన్ని చాలా మంది దీన్ని దీనివల్ల మనకు వాళ్ళు ఏంటంటే అనిమియాను నివారించేస్తున్నారు ఓకే సో దీనివే మళ్ళీ ఎక్కువ డైరెక్ట్గా తీసుకోవచ్చు లేదా కర్రీ మనం డైరెక్ట్గా తీసుకోవచ్చు అండి ఇది కూడా తీసుకోవచ్చు ప్లస్ కర్రీ కూడా చేసుకోవచ్చు మనం ఫ్రై కూడా చేసుకోవచ్చు ఈ రకరకాల పద్ధతుల్లో మనం ఏ విధంగానే తినొచ్చు అండి కొంతమంది రాగా కూడా తినొచ్చు కొంతమంది రాగా కూడా తినేస్తున్నారు ఆల్రెడీ ఓకే సో మనం ఏంటంటే మనం మన ఛాయిస్ను బట్టి మనం ఏ విధంగా గ్రో చేసు మనం ఏ విధంగా వండుకోవాలనుకుంటే ఆ విధంగా వండుకోవచ్చు కర్రీ కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇది ఎర్ర తోటకూర అండి మనము గ్రీన్ది వాడతాం కదండి గ్రీన్ తోటకూర అలానే ఇది కూడా చేసుకోవచ్చు దీన్ని పప్పులో కూడా వాడుకోవచ్చు అనమాట మనం పాలకూర అలా వేస్తున్నట్టు దీన్ని పప్పులో కూడా వాడుతుంది ఎక్కువ ఏం చేస్తారు ఇంట్లో దీంతో కర్రీ చేస్తానండి చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది మా దగ్గర నుంచి చాలామంది తీసుకెళ్ళి చాలా టేస్ట్గా ఉంది మళ్ళీ కావాలని తీసుకెళ్లారండి ఓకే ఏ కాంబినేషన్ చేస్తూ ఉంటారు మీరు ఇంట్లో ఆనియన్స్ ఆనియన్స్ వేసి తోటకూర కర్రీ చేస్తాం అంటే పప్పు పప్పుకి ఇంకా పప్పుకి అయితే మామూలుగా ఇప్పుడు పాలకూర ఎట్లా యూజ్ చేస్తాం అలా అలా యూజ్ చేస్తాం ఓకే మళ్ళీ కర్రీ లాగా కూడా చేసుకోవచ్చు మంది తోటకూర కర్రీ లాగా ఓకే సత్యనారెడ్డి గారు ఇది నీ ఏజ్ ఎంత అండి ఇది వచ్చేసి ట్వంటీ డేస్ అండి ట్వంటీ డేస్ సో ఇది రెడీ టు ఈటా లేదా ఇది కూడా ఆల్మోస్ట్ రెడీ అయిపోయింది రేపు మార్కెట్ వాళ్ళు తీసేసుకున్నాం టోటల్గా మొత్తం ఒకటే మార్కెట్ వాళ్ళు వచ్చారు వాళ్ళంతా ఈ ప్రొడ్యూస్ అంతా కట్ చేసుకొని వాళ్ళు తీసుకెళ్ళిపోతుంది ఓకే సో ప్రాసెస్ సేమ్ లెటిస్ లాగా ఇప్పుడు ఏదైతే ప్రొసీజర్ ఏదైతే లెటిస్ ఉందో సేమ్ ఇదే అండి దీంట్లో ఏంటంటే స్టాప్లింగ్ రైస్ చేసుకోవడము మళ్ళీ దీంట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవడం మళ్ళీ హార్వెస్ట్ అయిపోగానే ఇంకో మొక్కను రెడీ చేసుకొని టైం వేస్ట్ అనేది ఉండదండి దీంట్లో సో మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే ల్యాండ్ ప్రిపరేషన్ ఒక క్రాప్ అయిపోయిన తర్వాత ల్యాండ్ ప్రిపరేషన్ గడ్డి తీయడం ఇవన్నీ ఉండదు మొక్కను రెడీ చేసుకోవడం ఇందులో వేసుకోవడం మళ్ళీ వాటర్ సర్క్యులేషన్ చేయడం వాటర్లో న్యూట్రియన్స్ వాటరు రెండు యాడ్ చేసేసి పంప్ ద్వారా మొత్తం రన్ చేసేయడం వల్ల మనకి ఏంటంటే ఇందులో పిహెచ్ అనేది సిక్స్ దాకా పెడతాం అంటే సిక్స్ దాకా ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ప్లాంట్స్ లైక్ అసిడిక్ నేచర్ అసిడిక్ నేచర్లో ఏంటంటే మొక్కలన్నీ కూడా కరెక్ట్గా పెరుగుతాయండి తక్కువ టైంలో ఎక్కువ దిగుబడి రావడానికి పిహెచ్ సిక్స్ దగ్గర మెయింటైన్ చేస్తున్నాం సో ఆ సిక్స్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు మొక్క ఏంటంటే తొందరలో వచ్చేస్తుంది దీంట్లో మనం ఏమీ హార్మోన్స్ ఇవ్వట్లేదు ఇంజక్షన్లు ఇవ్వట్లేదు న్యాచురల్ అంటే ఒక మొక్కకు కావాల్సిన పరిస్థితులు ఏంటో తెలిసి ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ద్వారా మనం కనుక్కున్న ఎక్స్పెరిమెంట్స్ని దీంట్లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం అంత తప్ప ఏం చేయట్లేదు ఇందులో సింపుల్ ప్రొసీజర్ దీంట్లో మనం వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఆల్ ఐడియల్ కండిషన్ అంటే వాటర్ను రెడీగా పెడుతున్నాము న్యూట్రియన్స్ అంటే న్యూట్రియన్స్ మనం పదమూడు పోషకాలు ఒక మొక్క పెరగాలంటే పదమూడు పోషకాలు ఇస్తున్నాం చాలామంది ఏం చేస్తారంటే ఒకటి రెండు యూరియాను డిఏపో తెచ్చి వేస్తుంటారు అలా కాదు మామూలుగా ప్లాంట్కి కావాల్సింది పదమూడు పోషకాలు ఆ పదమూడు పోషకాలు ఇస్తున్నాము ప్లస్ ఆక్సిజన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది ఇండైరెక్ట్గా దానికి వచ్చేలా చేస్తున్నాం మనం మామూలుగా సాయిల్ ఏంటంటే సాయిల్ అనేది కాంపాక్ట్గా ఉంటుంది బరువు ఉంటుంది అందులో చిన్న మైక్రోపోర్స్ అని ఉంటాయి అంటే ఆ రంధ్రాల ద్వారా మామూలుగా మొక్కకు ఆక్సిజన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అంటే మనం రూమ్లో బంధిస్తే ఎలా ఉంటుందో రూ మట్టిలో పెంచడం మొక్కకు అలా ఇబ్బంది కలుగుతుంది మనం ఏంటంటే ఈ పద్ధతుల్లో ఏంటంటే ఆక్సిజన్ను బాగా అందడం వల్ల కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బాగా అందడం వల్ల ప్లాంట్ అనేది తొందరగా వస్తుంది సో పోషకాలు ఏ విధంగా ఇస్తున్నారు మీరు మేము అన్నీ కూడా రిజర్వాయర్లో ఇస్తున్నామండి ఒక లిక్విడ్ ఉంటుంది ఆ లిక్విడ్ మొత్తం కూడా మనం రిజర్వాయర్లో పోస్తున్నాం ఈ నమ్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కమింగ్లో మనం అది ఎలా వేస్తామనేది కూడా చూస్తాం ఓకే ఇది హైడ్రోఫోనిక్స్లో ఎన్ఎఫ్టి పద్ధతిని చూసాము దీంట్లో ఇంకా మూడు నుంచి నాలుగు రకాల పద్ధతులు ఉన్నాయి అవి ఏంటో కూడా ఒకసారి ఇది కాకుండా ఈ జలసాగు విధానం కాకుండా ఇంకా జలసాగులోనే ఈ పద్ధతులు
మొత్తం సర్క్యులేషన్ చాలా మంది యూట్యూబ్ లో చూసి రౌండ్ పైపులు పెడుతున్నారు ఆ రౌండ్ పైపులు పెట్టడం వల్ల ఏంటంటే సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది రౌండ్ పైప్ కి సో ఆక్సిజన్ మొక్కకు సరిపోదు వాటర్ లో ఉంటాయి కదా మనం ఎప్పుడు కూడా ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ మెయింటైన్ చేయాలి అంటే ఈ ఎన్ఎఫ్టి పద్ధతిని అంటే ఈ రెక్టాంగులర్ పైప్స్ మాత్రమే వాడాలండి సో ఈ ఇది వచ్చేసి ఎన్ఎఫ్టి పద్ధతి